हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटर लॉ के बारे में तो एम्पियर सर्किटर लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू करंट ओके तो आप बोलोगे कि अभी तक हमने बी और सेवर लॉ अप्लाई किया था तो बिल्कुल किया था उसे बट एक सिंप्लीफाइड वे हो जाएगा ये आप समझ सकते हो जैसे कि गॉसेस थ्योरम में हमने देखा था गॉसेस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इजीली हम फाइंड आउट कर पा रहे थे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ वैसा ही रोल हमारा एम्पियर सर्किट लॉ करेगा इन मैग्नेटिज्म ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं नाउ देर इज एन ऑल्टरनेटिव एन अपीलिंग वेन विद बी ओर सेवर लॉ मे बी एक्सप्रेस एम्पियर सर्किट लॉ कंसिडर एन ओपन सर्विस विद बाउंड्री द सर्फेस एज करेंट एलिमेंट थ्रू इट ओके तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले <coughs> एक ओपन सरफेस कंसीडर करेंगे गौसे थ्योरम में हमने क्या किया था क्लोज सरफेस कंसीडर की थी इसमें हम क्या करेंगे एक ओपन सरफेस कंसीडर करेंगे ठीक है ओपन सरफेस विद अ बाउंड्री इट कैन बी ऑफ एनी शेप ओके आगे देखेंगे कि अलग अलग शेप जो हो सकती है नाउ कंसीडर वी कंसीडर द बाउंड्री टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर स्मॉल लाइन एलिमेंट ठीक है जो बाउंड्री है वो बहुत सारे लाइन एलिमेंट से बनी है ऐसा हम मानते हैं ठीक है बहुत सारे ऐसा बोल सकते हैं लाइन एलिमेंट मतलब पार्ट्स बहुत सारे इसको हमने क्या कर दिए पार्ट्स कर दिए तो एक लाइन एलिमेंट को कंसिडर किया जिसका नाम है डी ठीक है एक स्मॉल एलिमेंट को हमने लिया उसके बाद नाउ वी टेक द वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल कॉम्पोनेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डी एट दिस एलिमेंट एंड मल्टीप्लाई इट बाय द लेंथ ऑफ दट एलिमेंट ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना देखो कि आप अगर हमने देखा था जो करंट है स्ट्रेट करंट करंट कंडक्टर है ठीक है स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी और मैं क्या करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना ओके okay, और इसमें मैं क्या करता हूँ लाइन एलिमेंट को लेता हूँ मैं दूसरे कलर से इसको लेता हूँ ठीक है जो हमारा ओपन सर्फेस है ओपन सर्फेस हमने ये ली ठीक है यहाँ पर सपोज तो डी हमने छोटा एलिमेंट कंसिडर किया लाइन एलिमेंट इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डी एल उसको क्या किया उसका टेंजिशल कॉम्पोनेंट उस इस डी एल पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट को डी एल से मल्टीप्लाई किया कहने का मतलब क्या मतलब है इसका तो देखो मतलब इस डी एल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बस ये मतलब है इसका है ना डी एल के अक्रॉस इस लाइन एलिमेंट के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो आ गया बी डी और डॉट डी एल है ना इसके बाद क्या करेंगे ऐसे देखो ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए पूरे लाइन के लिए पूरी पूरे बाउंड्री के लिए क्या करेंगे इन सबको बी डॉट डी एल वन बी डॉट डी एल टू बी डॉट डी एल थ्री ना सबको ऐड कर देंगे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ये तो हमें मिल जाएगा ये तो समेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओके मतलब इस पूरे लूप में इस पूरे जो बाउंड्री है इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इसका मतलब क्या है इस पूरे लूप के अक्रॉस इस पूरे बाउंड्री के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यही ये बता रहा है ठीक है और अगर क्या करते हैं अगर हमने क्या किया देखो ना इसके बाद देखो वी कंसिडर द लिमिट एज द लेंथ ऑफ एलिमेंट गेट स्मॉलर एंड दियर नंबर गेट लार्जर ठीक है लेंथ को हमने क्या कर दिया बहुत छोटा कर देगा है ना तो समेशन किस में चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में तो वॉट इज दिस सो यू विल सी दैट दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन है ना क्लोज इंटीग्रेशन बिकॉज पूरे लूप में है ठीक है क्लोज इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा हमारा जस्ट अ सेकेंड ओके तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल है ना इतना पार्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड अभी एम्पेयर सर्किट लॉ का ठीक है बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा लूप है उसके अक्रॉस कितनी है जो हमारा क्लोज सरफेस है सॉरी ओपन सरफेस है ओपन सरफेस की बाउंड्री के अक्रॉस कितनी है मैग्नेटिक फील्ड ये बता रहा है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ठीक है अब वो कितनी होगी है ना देखो अब <coughs> फिर से वो वायर वाली कंडीशन देखो मतलब एक वायर से करेंट स्ट्रेट करेंट स्ट्रेट करेंट करेंट वायर है ओके okay? उससे करेंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अक्रॉस वो करंट पे डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली ठीक है इसलिए करंट आ गया यहाँ ओके एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम मीडियम कितना जो मीडियम है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रहा है बेसिकली यही तो बात है म्यू नॉट ठीक है तो देखो यही एम्पेयर सर्किट लॉ कि इन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट ठीक है दिस इज वॉट लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रहा हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड कितना कितना इस लूप के अक्रॉस है इस पूरे लूप के अक्रॉस है इस बाउंड्री के अक्रॉस है ओके okay? और म्यू नॉट आई कितना बता रहा है म्यू नॉट आई इज द दिस इज द परमिटिविटी कितना जो मीडियम है वो अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को और दूसरा करंट सोर्स तो करंट ही है ना जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है वो करंट है ओके okay? तो उसको अभी थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो यही है हमारा स्टेटमेंट एम्पेयर सर्किट लॉ का नाउ एम्पेयर लॉ स्टेट दैट दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करेंट
तो अगर ये पास है तो क्या हो जाएगा इस लूप में सबके पास जैसे स्मॉल एलिनमेंट के पास कितने कितने सपोज ट्वेंटी या ट्वेंटी है इतना ट्वेंटी है या ट्वेंटी है ना तो ये टोटल कितना आएगा फोर्टी कितना हो रहा है हाँ ओके फिर हंड्रेड हो जाएगा टोटल ठीक है अगर मैंने लूप को कहाँ लिया है पास तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की ट्वेंटी 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 लेकिन अगर मैं क्या करूँ लूप को थोड़ा दूर ले रहा हूँ ठीक है अब टोटल तो हंड्रेड ही होना है है ना लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कम से जैसे फाइव 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 है ना इस तरह से ठीक है तो इस तो और जो सोर्स है वो क्या है वो करेंट है कितना करेंट अभी देखेंगे करंट कितना इंपॉर्टेंट है कि करंट कितना थ्रेड कर रहा है ठीक है कितना करंट इस ओपन सर्फेस से थ्रेड कर रहा है ओके तो देखते हैं इसे नाउ वी आर आई इज द करेंट थ्रू द सर्फेस ओके द इंटीग्रेशन इज टेकन ओवर द क्लोज लूप को इंसिडिंग को इंसाइडिंग विद द बाउंड्री सी ऑफ द सर्फेस ठीक है रिलेशन ऑफ बाउ इन्वॉल्व द साइन कन्वेंशन गिवन बाय द राइट हैंड रूल लेट द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड बी कर्ल्ड इन द सेंस द बाउंड्री इज ट्रांसफर इन द लूप इंटीग्रेशन बी डॉट डी Then the direction of the thumb gives the sense in which the current is regarded positive. ठीक है कहने का मतलब क्या करेंगे जो loop है हमारा जो loop consider कर रहे हैं हम suppose यहाँ पर ठीक है तो loop suppose loop की एक direction हम consider करेंगे सबसे पहले तो suppose मैंने ये clockwise direction consider डायरेक्शन कंसिडर किया मैं लूप के लॉन्ग इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ ओके तो जो फिंगर्स है राइट हैंड की उसको इस डायरेक्शन में आप कर्ल कर लोगे ठीक है क्लॉक वाइज जैसे कि तो को थम की डायरेक्शन क्या आ जाएगी अब थम की डायरेक्शन ऊपर आ जाएगी तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है करंट इस डायरेक्शन में तो करंट को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा इसके ऑपोजिट अगर करंट फ्लो कर रहा है सपोज दूसरी वायर है उसमें करंट नीचे की तरफ है इसी लूप में है ना जिसमें क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं तो करंट को नेगेटिव ले लूँगा ठीक है तो एक कन्वेंशन फॉलो किया पॉजिटिव कब लिया जब थम की डायरेक्शन में आ जाएगा हमारे करंट ठीक है उसी डायरेक्शन में करंट है तो ओके मतलब एक तरफ पॉजिटिव है सिंपल अगर समझो एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है ठीक है तो इसके बाद देखो फॉर सेवरल एप्लीकेशन ऑफ मस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इक्वेशन फोर Proof sufficient. We shall assume that in such cases it is possible to choose the loop such that each point of the loop either be tangential to the loop and is non-zero constant, be is normal to the loop, be vanishes. ठीक है तो हम क्या करेंगे सिंप्लीफाइड वर्जन लेने को बोला है मतलब हम एम्पियर लूप हम चूज कर सकते हैं उसको हमने क्या बोला है नाम दिया है एम्पियर एन लूप तो एक लूप कंसिडर कर लेंगे और लूप कैसा होना चाहिए ठीक है लूप के लिए कितने तीन कंडीशन बोली है टेंजेंशियल होना चाहिए लूप आइर टेंजेंशियल हो नॉन जीरो ओके नॉन जीरो कॉन्स्टेंट हो नॉर्मल हो और बी वेनिश ठीक है तो इसका सेंस आपको इसका आइडिया भी सोलिनोट करेंगे हम तब वहाँ समझ में आएगा ना कैसा लूप होना चाहिए उसके लिए तीनों कंडीशन जैसे कि अभी हमने देखा था वहाँ पर तो क्या है जो लूप था हमारा मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंशियल था है ना मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ तक टेंजेंशियल था देखो इस केस में देखो जब अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है है ना मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि सॉलिड में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है तो हम इसमें देखो एम्पेयर लूप कैसा कंसीडर करते हैं मैं दूसरे कलर से शो करता हूं तो एम्पेयर लूप मैंने कुछ ऐसा कंसीडर करेंगे आगे है ना ये रेक्टेंगुलर लूप हमने कंसीडर किया तो देखो आप यहाँ देखोगे तो इसमें है ना इस केस के लिए जो क्या हो जाएगा हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप के टेंजेंशियल है इस वाले पार्ट के लिए ठीक है इस वाले जो लाइन है इस वाली लाइन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के 90 डिग्री पे है ना समझ में आ रहा होगा कोई 90 डिग्री पे लूप और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे जैसे दूसरी कंडीशन है और तीसरे में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा वहाँ पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की कम है ठीक है उस जीरो मान सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो गई तो लूप को इन तीनों कंडीशन को ही फॉलो करना चाहिए या तो टेंजेंशियल हो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट नॉर्मल हो या फिर वैनिश हो जाए ठीक है तो हम एम्पियर लूप ऐसे कंसिडर करेंगे नाउ लेट एल बी द पार्ट लेंथ ऑफ द लूप फॉर विच बी इज टेंजेंशियल ठीक है तो सपोज जैसे कि यहाँ देखा था ना अभी एल लेंथ के लिए वो क्या है टेंजेंशियल है लेट आई बी द करेंट इन क्लोज बाय द लूप देन इक्वेशन रिड्यूस टू ये ठीक है अब देखो तो जैसा कि हमने अभी देखा जैसे उसी केस को लेता हूँ मैं ठीक है उसी केस को लेता हूँ जो सोलिनर वाला आगे पढ़ना है वैसे तो इसको देखो ना दूसरे कलर से मैं इसको चूज करता हूँ ओके तो ये लूप है हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है और इसको फिर से ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है ओके अभी देखेंगे और जो लूप है हमारा वो कुछ ऐसा है जो लूप है वो ये ठीक है तो किसको लेना है हमें जो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट है उसी को है ना टेंजेंशियल कंपोनेंट और जितना करेंट इससे ट्रेड कर रहा है उसकी भी अभी बात करेंगे इस लूप में कितना करेंट इनक्लोज है मतलब इनक्लोज की बेटर है कि कितना थ्रेड कर रहा है है ना इसको अभी थोड़ा इजी वे में आपको बताता हूँ जैसे कि हमने देखा ही था ना अभी यहाँ 
कितना यहाँ पर टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है है ना मैग्नेटिक फील्ड का कितना इस लूप से टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है उसकी कॉन्सिडर करना है सपोज वो लाइन कितनी है इस केस में तो सपोज वो एल ले लेते हैं ठीक है इस केस में वो कितना आ जाएगा टू पाई आर आ जाएगा ना अगर सर्कल लेना है तो टू पाई आर आ जाएगा और तो बी एल इज इगल टू म्यू नॉट आई ओके बी एल बी एल इज इगल टू म्यू नॉट आई है ना वो ये मतलब एम पी एल सर्किट है लो आई है बट किस में इसमें हमने किसको लिया है एल जितना टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड उसी को कंसिडर करेंगे अब ये सॉलिड नॉट और टोरोइड देखेंगे तो यहाँ ये क्लियर हो जाएगा और आपको ओके नाउ वेन देर इज अ सिस्टम इन विद द सेमेट्री सच दैट सच एज फॉर अ स्टेट इनफाइनट करेंट कैरिंग फायर द एम्पियर लॉ इनेबल एंड ईजी वैल्यूएशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड मच द सेम वे गॉसेज लॉ हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज एक्सिबिशन इन विद एक्साम्पल फोर पॉइंट नाइन बिलो द बाउंड्री ऑफ द लूप चूजन इज सर्कल एंड मैग्नेटिक फील्ड टेंजन टू द सर्कल फेज ऑफ द सर्कल द लॉ गिवस फॉर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फॉर बी डॉट टू पाई आर ठीक है तो मैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था तो गॉसेज लॉ की तरह है ना कुछ केसेज में हमें क्या करेगा एम्पेयर सर्किट लॉ जहाँ सिमेट्री फॉलो करेगा ओके वहाँ पर बहुत ईजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है हम लुक चूज ही ऐसा करेंगे कि सिमेट्री फॉलो करें ओके जैसे कि करेंट कैरिंग वायर की बात करेंगे तो इसमें आप देखोगे हमने लूप एम्पिल लूप कंसिडर किया एक सर्कल ठीक है एक सर्कल एम्पिल लूप कंसिडर किया और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कंसेंट्रिक सर्कल्स है तो हर पॉइंट में क्या टेंजेंशियल है मैग्नेटिक फील्ड तो इस केस में क्या हो जाएगा अगर इसको देखें हम तो बी है ना यही तो है हमारा ये वाला पार्ट अगर देखेंगे जो एम्पेयर सर्किट लॉ का बी डॉट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ टू पाई आर है ना क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस लेंथ टेंजेंशियल कंपोनेंट दैट इज दिस लेंथ इज और जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा टू पाई आर आ जाएगा बिकॉज सर्कल फ्रेंस कितना होता है टू पाई आर और कितना करंट जा रहा है सपोज आई करंट थ्रेड कर रहा है तो म्यू नॉट आई तो देखो यहाँ से कितना आ गया बी बी जो हमारा आ गया म्यू नॉट आई टू पाई आर आ गया म्यू नॉट आई कितना आ गया टू पाई आर आ गया अगर हम बायोड सेवर लॉ से भी देखें तब भी हमारा रिजल्ट यही आएगा मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ करेंट कैरिंग वायर एट अ डिस्टेंस आर इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर ओके अब इस रिजल्ट को देखते हैं द अबाउ रिजल्ट फॉर द इनफाइनट वायर इज इंटरेस्टिंग फ्रॉम सेवरल पॉइंट्स ऑफ व्यू फर्स्ट इट एम्प्लाइज द फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज सेम इन मैग्नीट्यूड इन अदर वर्ड द मैग्नेटिक फील्ड पजेस इज वॉट इज कॉल्ड अलेंड्रिकल सिमेट्री The field that normally can depend on three coordinates depends only on one. Whenever there is symmetry, the solution is simplified. ठीक है तो देखोगे इसमें क्या देखा हमने कि जो magnetic field है हर एक point पर हर एक point पर क्या है magnetic field same है ठीक है symmetry follow करी cylindrical symmetry follow करी और जो solution होगा वो simplify हो जाएगा Okay. दूसरा result देखते हैं The field direction at any point on this circle is tangential to it. दस द लाइन्स ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना ये हमें पता है जो फील्ड कैसे बना रही है मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पर फॉर्म कर रही है ठीक है नोटिस नाउ इन फिगर फोर पॉइंट वन द आयरन फॉलिंग्स फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिस लाइन्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म क्लोज लूप है ना ये सारी चीज़ हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बना रही है ओके दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रोसिटिक फील्ड लाइन्स विच ऑर्जिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एड नेगेटिव चार्ज ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज में मूव करती है है ना पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज क्लोज लूप नहीं बनाती ओपन लूप होता है बट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप होगा ओके दिस एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर प्रोवाइड्स अ थियोटिकल जस्टिफिकेशन टू ऑर्शर एक्सपेरिमेंट ठीक है और यही क्या करेगा हमें ऑर्शर एक्सपेरिमेंट का भी प्रूफ दे रहा है ओके स्ट्रेट वायर से हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ओके नाउ Another interesting point to note is that even though the wire is infinite, the field due to it at a non-zero distance is not infinite. ठीक है तो इसमें third point जो है वो है कि wire क्या है infinite है but उसकी वजह से जो field बन रही है एक distance पे वो infinite नहीं है है ना कुछ उसकी finite value है उसकी magnetic field की भले ही wire क्या है infinite it tends to blow up only when it we come very close to the wire. The field is directly proportional to current and inversely proportional distance from the current. है ना अभी हमने देखा था बी इज इगल टू म्यू नॉट आई टू पाई आर तो देखो करेंट की डायरेक्ट प्रोपोर्शन था मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी ठीक है ना इसके बाद देर एग्जिस्ट अ सिंपल रूल डिटर्मेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर दिस रूल कॉल द राइट हैंड रूल इज क्रॉस द वायर इन योर राइट हैंड विद योर एक्सटेंडेड थम पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द 
करेंट योर फिंगर विल कट अराउंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट फील्ड है ना अब देखो एक राइट एंड रूल फिर से है ना उससे डिफरेंट हो जाएगा जो अभी हम पहले देखा था क्या करो फिंगर को कल करो फिंगर अपने थम को पॉइंट करो होल्ड करो इस फिंग एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ओके इसको होल्ड करो अपने थम से राइट हैंड राइट हैंड से होल्ड करो थम की डायरेक्शन पॉइंट कर लो कहाँ पर थम की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर लो तो जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर कल करेगी वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके वही डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ओके तो बहुत ईजी है बहुत सिंपल है क्लास टेन में भी था ही आपको वहाँ समझ में आ गया होगा ओके नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट न्यू इन कंटेंट फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ बोथ रिलेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट एंड बोथ एक्सप्रेस द सेम फिजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्टेडिक इलेक्ट्रिक करंट एम्पियटल एम्पियर सर्किट एम्पियर्स लॉ इज टू बायोट सेवर्ट लॉ वॉट गॉस लॉ इज टू कूलम लॉ ठीक है वही सारी बात मैंने आपको बताई है ना बियोर सेवर्ट लॉ का एक सिंप्लीफाइड वर्जन वैसा बोल सकते हो ओके okay? और इससे हम इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं साथ ही साथ ये सेम रोल प्ले कर रहा है जैसे गोसेस लॉ प्ले कर रहा था बोथ एम्पियर एंड गोसेस लॉ रिलेट अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द पेरीफेरी और बाउंड्री टू एन अदर फिजिकल क्वांटिटी नेमली द सोर्स इन द इंटीरियर ठीक है तो उसमें क्या था चार्ज था इंटीरियर में ठीक है क्लोज सर्फेस के इसमें क्या इंटीरियर में करेंट है ठीक है ओपन सर्विस के इंटीरियर में करंट कितना करंट थ्रेड कर रहा है ये बात ध्यान रखना वी ऑल्सो नोट दैट एम्पियर सर्किट लॉ लॉ स्ट्रेट फॉर स्टडी करंट वी डो नॉट फ्लक्चुएट विद टाइम ठीक है एम्पेयर लॉ किसको फॉलो करेगा लेकिन जो फ्लक्चुएट नहीं करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप देखोगे है ना जब डिस्प्लेसमेंट करने की बात करेंगे तब वहाँ पर ये आपको समझ में आएगा उसकी वीडियो मैंने बना दी है तो आप उसे देख चेक कर सकते हो ठीक है तो फॉलोइंग एग्जाम्पल विल अंडरस्टैंड वॉट इज मैन बाई दर्म इनक्लोज करेंट ओके तो एग्जाम्पल देख लोगे आपको इनक्लोज करेंट का मतलब और समझ में आ जाएगा मैंने बता दिया वैसे कितना करंट थ्रेड कर रहा है एक सर्फेस को ओके ठीक है तो ये वीडियो मैंने बना दी है ठीक है बट इसमें हो सकता है थोड़ी मिस्टेक्स हो ठीक है तो आप उसको चेक कर लेना जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल ट्राई किया है कि आपको बिल्कुल सही दिया जाए ठीक है और बहुत हार्ड था मेरे लिए बनाना वीडियो ठीक है वन ऑफ द टफेस्ट वीडियो ठीक है तो बताना कोई फीडबैक इस पर जो आपको लगता है कि एड्रेस अपडेट करने की नीड है मुझे वीडियो में ठीक है थैंक यू